maravilhoso aqui em São José do Rio Preto. Para quem não sabe, eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ô, oh, cidade boa! Bom, bora lá! Hoje é dia de fazer uma receitinha especial para vocês. Gelado de pêssego. É uma sobremesa bem gostosa. Eu acredito que vocês vão gostar dessa dica. Não é uma sobremesa muito doce. É assim que enjoa, é gostosa, refrescante. Outro dia eu dei o de abacaxi, o gelado de abacaxi. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para quando vem amigos em casa, e é bom ter uma, sempre uma sobremesa, né? Então, bora lá, moçada, fazer gelado de pêssego. Aqui na Delícias da Mara você vai sempre encontrar uma coisinha especial. Então, bora lá. Fazer essa receita maravilhosa. Bom, o que, que vocês vão precisar para o gelado de pêssego? Vocês vão precisar de uma lata de pêssego, que eu já estou cortando todo em pedacinhos. Vocês vão precisar duas caixinhas de gelatina de pêssego. É, tem que ser de pêssego, porque, né? Para combinar, né? Duas caixinhas de creme de leite. Eu gosto da caixinha porque não tem muito soro. O que, que nós vamos fazer agora? A água que estava na lata do pêssego, porque vem a calda aqui, né? Eu, eu medi, deu 300 ml. A água que deu aqui. Deixa eu ver onde que está o ml aqui. É, aqui está. 300 ml. O que, que eu vou fazer com a água, a calda que veio no pêssego? Eu vou colocar essa calda numa vasilha e vou acrescentar 400 ml de água, que vai dar duas xícaras dessa daqui. Eu vou mostrar para vocês que xícara que é. De 200 ml, é uma xícara de chá. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar para ferver. Quando abrir fervura, eu vou colocar a gelatina. Então, já já eu volto. Bom, gente, a água já abriu fervura, como vocês estão vendo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ajeitar minha câmera aqui para vocês verem. Assim, direitinho. Isso. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui a gelatina de pêssego. Isso vai ficar muito bom. Meu Deus, que cheiro de pêssego. Delicioso que é isso. Aí vocês vão colocar as duas gelatinas. E vão misturar. Lembrando, aqui tem a calda que veio na lata junto com, com o pêssego. Eu peguei a calda, coloquei mais duas xícaras de água... Coloquei para ferver, estou colocando as duas gelatinas, ok? Então, vamos misturar bem isso daqui. O cheiro é muito bom. Não precisa adoçar, porque a gelatina já é doce, ok? Então, não precisa adoçar. E a calda também do pesco já é adocicada. Não precisa adoçar. O que que vamos fazer agora? Nós vamos pegar o creme de leite e vamos colocar aqui no doce. É quente mesmo que tem que ser feito isso. Não é frio, é quente. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas vai colocar... O creme de leite na, na gelatina quente, mas é assim mesmo. Porque você vai ver o efeito que vai dar depois. Aqui está o pêssego, né? Que eu cortei tudo em pedacinho. Foi uma lata de pêssego. E agora eu vou jogar a gelatina. Vai virar uma mistura, né? Muito louca, né? Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo que vai ficar. Isso. 
Vocês vão ver o resultado que vai dar depois. Aí vocês vão misturar bem esse creme de leite. Isso depois vai endurecer. O creme de leite vai se misturar com a gelatina. Vocês vão falar assim, mas talhou tudo, talhou tudo, estraguei o doce. Não, não estragou não. Eu faço isso daqui há anos, gente, há anos. Vocês vão misturar bem. Assim mesmo que vai ficar. Vocês vão ver o resultado desse doce depois de pronto. A delícia que é. Ainda mais de pêssego, igual a corzinha, né? Bom. Misturei tudo. O que, que eu vou fazer agora? Vou levar uma hora na geladeira. Vou colocar desse jeito mesmo. Vou colocar embaixo da geladeira. Depois de uma hora, eu vou colocar no freezer. Depois, voltar para a geladeira novamente, ok? Vai ficar mais ou menos para endurecer umas 5, 6 horas, dependendo da geladeira. Se a tua geladeira gelar muito, vai ficar pronto rápido. Então, eu vou levar esse doce para gelar. E depois eu volto para mostrar o resultado final dessa delícia de gelado de, de, de pêssego, né? De abacaxi eu fiz outro dia. Esse é de pêssego. Então, quando ficar pronto, eu volto. E... Olha só o nosso doce, que lindo que está. Vocês não estavam acreditando que ia ficar durinho assim, né? Maravilhoso. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês esse gelado de pêssego. Vamos lá? Olha só. Olha só, gente. Olha aqui. Que coisa maravilhosa é isso. Que coisa mais linda. Olha. Olha que coisa mais linda. Saborosa, gostosa de se ver. Agora eu vou experimentar essa maravilha para vocês, é claro, né? De dar água na boca. Voltei com essa delícia de sobremesa geladão de pêssego, isso mesmo. Vocês não acreditavam que ia ficar essa coisa maravilhosa, pois ficou. É tudo de bom. Agora eu vou experimentar. Essa maravilha é um cheiro de pêssego que vocês não têm noção. Bora lá? Hum, muito bom. Eu adoro fazer isso pra vocês. Hum, realmente é muito bom. Faça, sem brincadeira. Vocês vão adorar. Não é uma sobremesa muito doce, é equilibrado no ponto certo aqui na, na delícias da Mara você sempre vai encontrar receitas fáceis de fazer como essa daqui é claro deliciosas saborosas e vocês que estão vendo meu vídeo pela primeira vez voltem sempre tá e inscreva-se no meu canal assim você sempre vai receber atualizações das minhas receitinhas ok então aqui vou terminando esse vídeo com essa maravilha de geladão de pêssego, tudo de bom, meu Deus, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima receitinha, se Deus quiser e Ele quer, é claro. Beijocas para vocês. Tudo de bom.